আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার ডক্টরস এন্ড মাই ডিয়ার কলিগস আমাদের রিউমাটোলজি এসবিএ ক্লাস হবে আজকে তো আমি অনেকক্ষণ জুমে ট্রাই করেছিলাম আপনারা আপনাদের সাথে লাইভে আসার কথা ছিল কিন্তু জুমে সেটিংস অথবা নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে হয়তো আমি জুম জুম অথরিটির সাথে কথা বলেছি মেসেজ দিয়েছি ইমেল করেছি সো ওটা হয়তো ঠিক হয়ে যাবে এটার কারণে আমি লাইভে আসতে পারিনি এই জন্য আমি এই ক্লাসটা রেকর্ড করছি এবং আপনারা এই রেকর্ডেড এসবিএ ক্লাসটা করে ফেলবেন ওকে পরীক্ষার হলে যে টপিক গুলো স্যারদের অত্যধিক পছন্দ ডেভিডসনে অনেক কিছু হয়তো গোছানো নাই বা এখানে অনেক সুন্দর করে দেওয়া আছে পাস মেডিসিন থেকে আমি পাস মেডিসিনের টেক্সট বুক থেকে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আপনারা সবাই নোট করে নেবেন আমাদের প্রথম টপিক হচ্ছে আমরা এই টার্মটার সাথে অনেকেই পরিচিত এবং আমরা আউটডোর বেসিসে অথবা আমরা রিমোটোলজি ওপিডিতে প্রচুর পেশেন্ট পাই যে অ্যাডিসিড ক্যাপসুলারিটি সাধারণত পেশেন্টের একটা হিস্ট্রি থাকে যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট হ্যাঁ পেশেন্টের মানে যদি অ্যাডিসিড ক্যাপসুলারিটিস এর নামটা শুনুন তাহলে সবার আগে আপনি মনে রাখবেন যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস এই হিস্ট্রিটা আমাকে সর্ট আউট করতে হবে কারণ এই অ্যাডিসিড ক্যাপসুলারিটিসটা আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এই ডায়াবেটিস মেলাইটাস আপনার হচ্ছে দেখা যে কোনো আমি এই তিনটা একটা ইউজ করতে পারি ক্যাপসুলাইটিস এর আরেক নাম কি শোল্ডারটা ফ্রোজেন হয়ে গিয়েছে এমন ব্যথা পেশেন্ট শোল্ডার মুভ করতে প্রবলেম হবে এখন কোন মুভমেন্ট এটা হচ্ছে আমার পরীক্ষায় এস বি আকার আসে সো আমরা মোটামুটি বুঝে গেলাম যে ট্রিগারিং ফ্যাক্টর রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস আমাদের মুভমেন্টের মূলত পরীক্ষার এস বিএর জন্য আমি যেহেতু বলছি যে রিমোটোলজি এস বিএ ক্লাস আপনাদেরকে এস বিএ টু গুলো ধরতে হবে আমার অন্য কিছু করে কোনো লাভ নেই পরীক্ষা যেমন দেখেন আরেকজন হাত নাড়াই দিবে মুভমেন্ট গুলো দেখাই দিবে সেটাও এফেক্টেড হয় ঠিক আছে সো পেশেন্ট টিপিক্যালি হ্যাভ এ পেইনফুল ফ্রিজিং ফেজ এর জন্য অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট প্যাসিভ মুভমেন্ট কোনোটাই করতে পারে না ঠিক আছে এবং অনেক পেশেন্টের কিন্তু মানে নট অনলি ওয়ান শোল্ডার বাইলেটারাল শোল্ডার এফেক্টেড হতে পারে এটা কত परसेंट 20 परसेंट ডায়াবেটিস মেলাইটিস যেমন 20 परसेंट রেসপন্সিবল এবং বাইলেটারাল ইনভলভমেন্ট অফ শোল্ডার পেইন বা ফ্রোজেন শোল্ডার 20 परसेंट কেজ এ রেসপন্সিবল সো ডায়াগনোসিস আমরা টোটালি আমরা ক্লিনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে করি ট্রিটমেন্ট সাধারণত ফিজিওথেরাপি এনএসএইডস অথবা অনেক সময় যদি ফিজিওথেরাপি বেনেসেস ব্যায়ামগুলো ওয়ালের সাথে ব্যায়ামগুলো দেখা দেওয়া হয় সো এই ব্যায়ামগুলোতে যদি কাজ না হয় ব্যথা ওষুধ যদি কাজ না হয় সেক্ষেত্রে ইন্টারটিকুলার স্টেরয়েড কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস ফর আপকামিং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান জুলাই দুই এবং জানুয়ারি দুই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কোনো এক সেশন দেখবেন সে চলে আসছে সো অ্যাডিসিভ ক্যাপসুলাইটিস সম্পর্কে এই নামটা শুনলে প্রথমে মনে রাখবেন যে ডায়াবেটিস ম্যালাটিস ইজ এ ট্রিগারিং ফ্যাক্টর সম্পর্কে আমরা 
আপনি আঙ্কা আঙ্কা অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস ছয় থেকে সাত বার কোশ্চেন পাবে সো আঙ্কা মিনস অ্যান্টি নিউট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডিস আঙ্কা মানে কি আঙ্কা মিনস অ্যান্টি নিউট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডিস এই আঙ্কা অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস আঙ্কা বা দুই ধরনের সি আঙ্কা পি আঙ্কা माइक्रोस्कोपिकोसिएटेडिस এর মধ্যে কোনটা সি আঙ্কা কোনটা পি আঙ্কা বেশি পজিটিভ হয় আমরা দেখবো সো এটা বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ভাস্কুলাইটিস গুলো সাধারণত ডেভেলপ করে সো ভাস্কুলাইটিস এর টিপিক্যাল যে ক্লিনিক্যাল পিকচার এটা আপনারা সবাই জানেন কিছু সিস্টেমিক প্রেজেন্টেশন থাকে যেমন জ্বর ওজন কমে যাওয়া শরীর দুর্বলতা ফ্যাটিক এগুলো এবং কিছু রেসপিরেটরি সিম্পটম থাকে যেমন ডিজনি ইমো ক্রাইসিস বা কোনো কোনো পেশেন্টের রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে এবং ভাস্কুলেটিক র্যাশ এবং পেশেন্ট যদি ইয়ার নোস এবং থ্রট ইনভলভমেন্ট হয় তো সাইনোসাইটিস এর পেশেন্ট এপিস্টেক্সিস সাইনোসাইটিস এই এই প্রেজেন্টেশন গুলো নিয়ে আসে সো প্রেজেন্টেশন আমার মুখ্য না প্রেজেন্টেশন তখনই মুখ্য হবে যখন আমার স্পেসিফিক ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার জন্য লাগবে সো আমাকে জানতে হবে যে আঙ্কাসোসিয়েটেড ভাস্কুলেটিস কোনগুলো অ্যাজ এ হোল ভাস্কুলেটিস এর টিপিক্যাল পিকচার গুলো কি কি এখন আমরা দেখব যে এই জেনারেল অ্যাপ্রোচ টু ফরেস্ট ইন ইনভেস্টিগেশন আঙ্কাসোসিয়েটেড ভাস্কুলেটিস গুলো ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের আঙ্কা ছাড়া আমরা আর কি কি করে জেনারেল টেস্ট করতে পারি তাকে ইউরিনালাইসিস করতে পারি যেহেতু রেনাল ইনভলভমেন্ট হয় ব্লাডের মধ্যে কিছু রেনাল ফাংশন টেস্ট সিবিসি সিআরপি আঙ্কা টেস্ট এই জিনিসগুলো করতে পারি চেস্ট টেস্ট আমরা করতে পারি সো এগুলো হচ্ছে জেনারেল অ্যাপ্রোচ টু ফার্স্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন এখন আসেন যেটা মূলত আমি বলতে চাচ্ছি যে আঙ্কা সি আঙ্কা কার পি আঙ্কা কার সি আঙ্কা হচ্ছে জিপিএ বা ওয়েজনার্স ডেনালোমেটোসিস সি আঙ্কা মানে সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টি অ্যান্টি নিউট্রোফিলস সাইটোপ্লাজমিক সি আঙ্কা মিন সি ফর সাইটোপ্লাজমিক সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টি নিউট্রোফিল অ্যান্টিবডিস ওকে আর পি আঙ্কা মিন্স পেরি নিউক্লিয়ার পি ফর পেরি নিউক্লিয়ার সি ফর সাইটোপ্লাজমিক ওকে সো সি আঙ্কা হচ্ছে গ্রানুলোমেটোসিস পলিঅ্যান্টিটিস পি আঙ্কা হচ্ছে ইজিপিএ প্লাস অন্যগুলো তাহলে সি আঙ্কা বলতে আমরা একটাই মূলত বুঝবো গ্রানুলোমেটোসিস উইথ পলিঅ্যান্টিটিস ওকে তাহলে আমরা বেসিক ডিফারেন্স এই এই চারটাই মূলত আপনার ইম্পর্টেন্ট এইখান থেকে এসবি আসে मध्यजीज टर but c anka very low so egp er jonno p anka very specific microscopic polyangiitis e p anka ei jonno mpo target er kintu mpo okay other associated condition to amra bollam p anka so ei difference te apnar muloto porikkhar jonno lage etai apnara choto kore apnar hocche likhe debit sare lagai rakhben okay so c anka and p anka er difference te muloto beshi ashe ar jokhoni apni मेटोसिस मध्यजीजिटी 
মানে সরি যখন জিপিএ আর ইজিপি আলাদা করে পড়বো তখন আমরা আরো ক্লু ক্লু শিখছি করবো পিয়াঙ্কার বুকে সমস্যা সিয়াঙ্কার হচ্ছে আপনার হচ্ছে নাক থেকে শুরু করে লোয়ার স্পিটেক আপার স্পিটেক কিডনিতে সমস্যা যেমন ব্লাডিসিস আর আমরা বলি পিয়াঙ্কা পিয়াঙ্কা চোপড়া আছে না পিয়াঙ্কা চোপড়া বুকে সমস্যা তো সে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চার গেস্ট সিনিয়র পেশেন্টের সাথে অ্যাজমেটিক ফিচার ফ্লিক ফিচার গুলো চলে আসে এইগুলো আমরা পরবর্তী আস্তে আস্তে শিখবো আমি জাস্ট ক্লু গুলো বললাম তো এখানে আঙ্কা সিয়াঙ্কা এন্ড পিয়াঙ্কার বেসিক ডিফারেন্সটাই আপনাদের পরীক্ষার জন্য বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিফসফোলিমিট সিনড্রোম দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট টপিক্স অ্যাজ বিকজ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বোথ হেমাটোলজিক্যাল এন্ড রিমাটোলজিক্যাল প্রেজেন্টেশন সো রিমাটোলজি কোন কোন ডিজিজে অ্যান্টিফসোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম পাওয়া যায় সাধারণত যারা যে সকল রিমাটোলজিক্যাল প্রবলেমগুলো রেনটসের ফিচার নিয়ে আসে রেনটসের ফিচার নিয়ে আসে এসএলই সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস সগ্নেন সিনড্রোম এই তিনটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন এই তিনটার সাথে কিন্তু অ্যান্টিফসোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম ওতপ্রোতভাবে জড়িত সো একটা پیشنট যদি আপনার কাছে আসে বারবার রিকারেন্ট ডিভিন থ্রম্বোসিস হচ্ছে আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস হচ্ছে বারবার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি সিভিসি করে থ্রম্বোসাইটি পেয়ে যাচ্ছেন তখন আপনার মাথায় কিন্তু অবশ্যই খেলতে হবে যে আইদার ইট ইজ অ্যান্টিফসোলিপিড সিনড্রোম অর নট আপনাকে তখন এসএলই ফিচারগুলো সার্চ করতে হবে সিস্টেম স্ক্লেরোসিস এর ফিচারগুলো সার্চ করতে হবে সব রেনল ফিচারগুলো সার্চ করতে সার্চ করতে হবে মানে রেনটস এর দিকে আগাতে হবে ক্লিয়ার সো কোন پیشنট যদি রিকারেন্ট ডিভিন থ্রম্বোসিস আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস রিকারেন্ট ফিটাল লস বা থ্রম্বোসাইটি পেয়ে নিয়ে আসে তখন আপনাকে মাস্ট আমাকে কিছু ডিজিজ সার্চ করতে হবে সবচেয়ে কমনলি সার্চ করতে হবে সিস্টেমিক লুপাস রাইথ্রোমেটোসিস সিস্টেমিক লুপাস রাইথ্রোমেটোসিস সো পরীক্ষার হলে কিন্তু অ্যান্টিফসোলিপিড সিনড্রোম সারদের প্রচুর পছন্দ প্রচুর পছন্দ ফিচারগুলো কি কি আমরা একটু দেখি ফিচারগুলো মূলত শুনে আপনাকে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে ভেনাস আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস রিকারেন্ট ফিটাল লস পায় এক ধরনের রেটিকুলার মডেলিং রিলেশন পাওয়া যায় যেটাকে বলে লিভিড রেটিকুলারিস আপনারা যদি লিভিড রেটিকুলারিস ইন্টারনেটে সার্চ দেন সুন্দর পিকচার চলে আসবে লিভিড রেটিকুলারিস আপনি যদি সিভিসি করেন থ্রম্বোসাইটি পেয়ে পাবেন আর ব্লাড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার বা ব্লিডিং টেস্ট ক্লটিং টেস্ট করে প্রলং ডেপিডিটি পাবেন এবং অন্যান্য ফিচার پیشنট পালমোনারি হাইপারটেনশন প্রি এক্লাম্পসিয়া থাকতে পারে সো এই ফিচারগুলো দেখেন এখানে আরসিপি তে রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান থেকে ওরা মার্ক করে দিয়েছে কত ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিফসোলিপিড এর সিনো সো এই অ্যান্টিফসোলিপিড অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি সিনড্রোম এর সাথে এসএলই ছাড়া আর কোন কোন ডিসঅর্ডার অ্যাসোসিয়েটেড অন্যান্য অটোইমিউন ডিসঅর্ডার গুলো লিভোপ্রোলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার গুলো এখানে থাইজিন এই ড্রাগটা অ্যাসোসিয়েটেড কিভাবে চিকিৎসা করবেন যদি শুধু ড্রাগস এর নাম থাকে তখন আপনি মনে রাখবেন লো ডোজ অ্যাসপ্রিন প্লাস লো ডোজ অ্যাসপ্রিন প্লাস ওয়ারফ্রিন শেষ যদি শুধু ড্রাগস এর নাম থাকে আর যদি বলে যে প্রাইমারি থ্রম্বোপ্রোফিলাক্সিস কি হবে সেকেন্ডারি কিভাবে চিকিৎসা করব সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে প্রাইমারি থ্রম্বোপ্রোফিলাক্সিস লো ডোজ অ্যাসপ্রিন পরবর্তীতে বারবার না হয় এই ঘটনাগুলো সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি থ্রম্বোপ্রোফিলাক্সিসে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আইএনআর টার্গেট করে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে যেমন ইনিশিয়াল যদি প্রথমবার মাত্র সম্ভব মিলে কি ইভেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে লাইফ লং ওয়ারিং দি লাইফ লং ওয়ারফেয়ার দিয়ে দিবেন আইএনআর দুই থেকে তিন মেইনটেইন করতে হবে যদি বারবার আপনার কাছে রিকারেন্ট ভেনাস সম্ভব মিলে কি ইভেন্ট নিয়ে আসে তখন লাইফ লং ওয়ারফেয়ার তো দিবেনই সাথে ওয়ারফেয়ার নিয়ে অবস্থা যদি এই ঘটনা ঘটে তখন আপনার আইএনআর তিন থেকে চার বাড়ায় দিতে হবে ওকে মানে আইএনআর টার্গেট থেকে 3 টু 4 একটু বাড়ায় দিতে হবে फीचर गुलते बुजते हैं আমরা 
আরেকটা হচ্ছে অ্যাজোথেরাপিন দেওয়ার আগে কোন টেস্টটা করতে হয় আরেকটা হচ্ছে সাইড এফেক্ট এই জিনিসগুলো জানতেই হবে যাতে এই এই যে এইখানে যতটুকু আছে এটাও যদি কেউ স্ন্যাপশট নিয়ে নেন এনাফ আছে কি না এটা দেখে নিতে হবে না হলে কিন্তু ঠিক আছে কারণ তার যদি কখনো দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি মনে রাখবেন যে ইন্টারাকশন হতে পারে এই জন্য আপনার ডোজ লো ডোজে দিতে হবে এটা অ্যালোপিরোনের ক্ষেত্রে এবং যেগুলোন ধারণা এবং দিস ইজ এ স্মল ভেসেল বা স্কুলাইটিস কাদের বেশি হয় তার কিস পিপলদের বেশি হয় পুরুষ মানুষদের বেশি হয় এবং যেই কথাটা ডেভিডসনে চিপায় পাবেন কিন্তু মূলত চোখে পড়বে না সেটা হচ্ছে এই বেচার সিনোম এই ছেলে বি ফাইভ ওয়ান ক্লিনিক্যাল পিকচার দেখে আপনাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে পরীক্ষায় আপনার সিনারিও দেয় ডায়াগনোসিস কোনো পেশেন্ট যদি আপনার কাছে বারবার ওরা আলসার জেনেটাল আলসার এবং ইউভাইটিস আই পেইন কনজেন্টিভাইটিস বা ইউভাইটিস এগুলো নিয়ে আসে সাথে জয়েন্ট পেইন থাকে এবং অনেক পেশেন্টের অ্যাসেপ্টিক মেনেঞ্জারিস থাকতে পারে অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকতে পারে ডায়রিয়ার হিস্ট্রি থাকতে পারে এবং ইরাইথিমা নোডোসম ইজ রিকোগনাইজ অ্যাসোসিয়েশন এই এই ফিচার গুলো যদি চলে আসে পেচের সঙ্গে যখনই কোনো পেশেন্টের রিকারেন্ট জেনেটাল আলসার এবং ওরাল আলসার জেনেটাল আলসার ওরাল আলসার সাথে আর্থ্রাইটিস পাবেন বা আর্থাল যে পাবেন আমি কিন্তু এইখানে যে টপিক গুলো দেখাবো ফিচার থেকে এস বি আসে কোনগুলা যেগুলো দেখবেন ফিচারের নিচে মার্ক করা আছে যেমন ক্ষেত্রে So, positive pathology test is suggestive. Puncture said falling needle print becomes inflamed with a small pustule for me. Okay? So, Bacher syndrome is a summary story. This is a complex multi-system disorder. This is also called a small vessel vasculitis. Among Turkish people, there is a lot of people who are living in the Among HLA B51, HLA B51, it is associated with 30% of the positive family. Classical feature is oral ulcer, recurrent genital ulcer. Antirubitis, deep vein thrombosis, rhythm and odosum, 
aseptic meningitis eigulo je classical picture ei feature gulo diye apni bachelor's diagnosis korte hobe amar porikkhar moddhe paya jabe question okay acha now let's see this phosphonet this is another important boom boom topic this phosphonet amra sadharonoto osteoporosis ta osteoporosis chikitsa commonly amra this phosphonet use kori this phosphonet theke porikkha sb e ki aste pare just ashbe mechanism of action of this phosphonet this phosphonet ki bhabe kaaj kore this phosphonet dewar age patient ke ki instruction diben लेखाट चिकित्सा खाली पेटे खेते মানে ব্রেকফাস্ট করার 30 মিনিট অ্যাটলিস্ট 30 টু 40 মিনিটস আগে খেতে হবে پیشنট কে আপরাইট পজিশনে বসে থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটস এই ট্যাবলেটটা নেয়ার পর এবং প্রচুর পরিমাণে মানে এটাকে বলে প্লেন্টি অফ ওয়াটার প্লেন্টি অফ ওয়াটার মানে একটা ট্যাবলেট হাতে নিয়ে پیشنট দাঁড়ায় অথবা সিটিং পজিশনে প্রচুর পরিমাণ পানির সাথে একটা ট্যাবলেট খাবে খেয়ে 30 থেকে 45 মিনিট হাঁটাচলা করবে বা বসে থাকবে বাট শোয়া যাবে না ক্লিয়ার এটা হচ্ছে কমন অ্যাডভাইস এই অ্যাডভাইসটা মনে রাখবেন পেশেন্টের অ্যাডভার্সিভিটি কি হতে পারে এই ডিসপোসমেন্ট কিন্তু ডিসপেপশিয়ার একটা কমন কোজ সো ইসোফেজিয়াল রিঅ্যাকশন দ্যাট ইজ ইসোফেজাইটিস ইসোফেজিয়াল আলসার হতে পারে স্পেশালি কোনটা দিয়ে অ্যালেনড্রোনেট অ্যালেনড্রোনেট ইজ ওয়ান টাইপ অফ ডিসপোসমেন্ট অস্টিওনেক্রোসিস জ অস্টিওনেক্রোসিস হতে পারে এটা ডেভিডসনে আছে এবং এটা কিন্তু অনেকেই ভুলে যান ইনক্রিজ রিস্ক অফ অ্যাটিপিক্যাল স্ট্রেস ফ্র্যাকচার অ্যাটিপিক্যাল স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের রিস্ক বেড়ে যায় ডিসপোসমেন্ট ইনক্রিজড রিস্ক অফ atypical risk factor kon jagar proximal femoral shaft in patient taking alander etcher kichu acute phase risk mane acute inflammation je feature gula myalgia achhe je feature gula hote pare hypoglycemia develop korte pare thik ache jeto dysphosphonia dysphosphonia hypercalcemia chiki shebha bita so adverse effect ar patient ki bhabe nibe etei muloto question ashe amra onno dike amra sadharonoto chok na di dysphosphonia theke joto joto sbs ashe toto toto ki bollam je er mechanism action they are osteoclast inhibitor kon kon jagay byabohar kore chatta jagay bolechi osteoporosis hypercalcemia pages disease pain from bony metastasis adverse event gula bolechi khawar niyom gula bolechi etei hocche bisposmon er bahire bisposmon er theke amar mone hoy ar kichu lagbe na bony disorder very important dekhen koto gula bony disorder er lab value ei gula mathay rekhe jodi na jan porikkhar hole je kono shomoy sbm hisebe je kono shomoy sbm hisebe mrcb to must ashe mrcb part 1 e fcps part 1 e prochur ashe ami fcps part 1 jokhon diye dite jai क्यालियमेंड असुस्थ मेला বোন একদম সফটেনিং হয়ে গেছে সো বোনস থেকে বোনের যে মিনারেলস ক্যালসিয়াম ফসফেট সব বাইরে হয়ে যাবে সো অস্টিওমেলাসিয়াতে ডিক্রিজড ক্যালসিয়াম ডিক্রিজড ফসফেট এই যে ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাচ্ছে ফসফেট বের হয়ে যাচ্ছে 
এই যে ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাচ্ছে বোনস থেকে আপনার এখানে দেখেন এই অস্টিওমেলাসিতে কি হচ্ছে তাহলে ক্যালসিয়াম ডিক্রিজড ফসফেট ডিক্রিজড ক্যালসিয়াম ডিক্রিজড ফসফেট ডিক্রিজড বাড়তি কি থাকবে প্যারাথায়রয়েড হরমোন এবং এএলপি প্যারাথায়রয়েড হরমোন এবং এএলপি এই দুটো ইনক্রিজড হবে ইনক্রিজড হবে এই দুটো কি হবে ইনক্রিজড হবে মূলত অস্টিওমেলাসিতে মেলাসিয়াতে আমরা এই এই প্যারাথায়রয়েড হরমোন প্যারাথায়রয়েড হরমোনের ফাংশনটা কিন্তু আপনাদের কমনলি মাথায় রাখতে যে প্যারাথায়রয়েড হরমোন জি এইচ এর উপর কাজ কি বোনস এর উপর কাজ কি কিডনির উপর কাজ কি ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনি ম্যাকানিজম বুঝে যাবেন ঠিক আছে সো আমরা অস্টিওমেলাসিয়া যদি একটু খেয়াল করেন অস্টিওমেলাসিয়াটা আমরা একটু আপনাদেরকে আলাদা একটা টপিক এখনই দেখাই দিই তাহলে আপনাদের আরো কনসেপশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখেন অস্টিওমেলাসিয়া সো সো অস্টিওমেলাসিয়া ডেসক্রাইব সফটেনিং অফ দা বোন আমি বলেছি বোন সাবো একদম অসুস্থ বোন সফট হয়ে যাবে সে কেন সেকেন্ডারি টু লো ভিটামিন ডি লেভেলস সেকেন্ডারি টু লো ভিটামিন ডি লেভেল তাহলে অস্টিওমেলাসিয়া বড়দের এই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সির কারণে ছোটদের যে রোগটা হয় এটাকে বলে রিকেট বড়দের যে রোগটা এটাকে বলা হয় অস্টিওমেলাসিয়া তো একটা মানুষের যদি ভিটামিন ডি না থাকে তাহলে আপনি বলেন ভিটামিন ডি যদি না থাকে তাহলে তার ক্যালসিয়াম কি অ্যাবজর্বশন হবে ব্লাডে কিডনি থেকে ভিটামিন ডি যদি না থাকে হবে না জিআইটি থেকে কি অ্যাবজর্বশন হবে ক্যালসিয়াম না কারণ ভিটামিন ডি কাজ হতে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্বশন করা ফসফেট এক্সক্রিশন করা সো এগুলো যখন হবে না তখনই আপনার হচ্ছে বনি মিনারেল কন্টেন্ট গুলা কমে যাবে ঠিক কি না সো এইটা যদি গ্রোয়িং চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে এরকম ভিটামিন ডি এর অভাব হয় সেক্ষেত্রে তাদের যে প্রবলেম গুলো হয় বোন ঠিক মতো মিনারেল ক্যালসিয়াম পায় না সো আপনার হচ্ছে রিকেটস ডেভেলপ করে আর বড়দের হচ্ছে আপনার অস্টিও মেলাশিয়া সো অস্টিও মেলাশিয়ার কারণ কি এক নম্বর হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এটা হতে পারে ল্যাক অফ সানলাইট বা খাবারের মধ্যে ভিটামিন ডি কম বা মেলাবজেশনের ফিচার আছে পেশেন্টের এই জন্য কিন্তু অস্টিও মেলাশিয়ার মেইন কজ হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এছাড়া সেকেন্ডারি कारणिन <coughs> पैराथरण चेस्टा कर তাহলে এলপি কেন পারে এলপি এর সাইট অফ প্রোডাকশন আপনাকে জানতে হবে এলপি আমরা মূলত জানি যে হেপাটোসাইট থেকে আসে এছাড়া প্লাসেন্টা জিআইটি বোনস এর হচ্ছে সোর্স তো যখন বোনস অসুস্থ হয় আপনি আপনি চিন্তা করেন একটা বোনস মানে যখনই এই এই ভিটামিন ডি এর কারণে বনি মিনারালাইজেশন হবে না তখন এলপি গুলো সব রিলিজ হয়ে যাবে যেহেতু এলপি সোর্স হচ্ছে একটা বোনস তাহলে বোনস যখন परीक्षा তাহলে কিন্তু আপনি চোখ বন্ধ করে অস্টিওমেলাসি দেখতে পারবেন ওকে সো এই সকল প্রশ্নের চিকিৎসা করবেন কিভাবে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন আর ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন দিয়ে আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে সো আমরা যেটাতে ছিলাম সেটাতে ব্যাক করি আমরা ছিলাম হচ্ছে 
বনি ডিসঅর্ডার ল্যাব ভেলোসিটির মধ্যে অস্টিমেলাস তো কেন ক্যালসিয়াম ফসফেট কমে কেন এলবি পিটিএস বারে আমাদের আই থিং ক্লিয়ার আই থিং एवरीवन ইজ ক্লিয়ার নাও লেটস সি প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম এটা দিও আসতে পারো তো অস্টেটিস ফাইব্রোসিস্টিক এই টার্মটা দিও আসতে পারে কারণ প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম বোনসের যে কন্ডিশন হয় ওইটা হচ্ছে অস্টেটিস ফাইব্রোসা সিস্টিক সো প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম মিন্স প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের নিজের একটা টিউমার ওই টিউমার থেকে অতিরিক্ত পিটিএস আসছে তার মানে ব্লাডে পিটিএস বেশি পিটিএস বেশি থাকার কারণে প্যারাথাইরয়েড হরমোন ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বেশি করা হবে সো ব্লাডে ক্যালসিয়াম বেশি ফসফেট বেশি রিজেক্ট শিফট হবে সো ফসফেট কম আর প্যারাথাইরয়েড হরমোনের কারণে এলপি রিলিজও বেড়ে যায় সো এলপি বেশি সো প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম এ ইনক্রিজড ক্যালসিয়াম এলপি ইনক্রিজড পিটিএস ইনক্রিজ অনলি আফটার ফসফেটটা ডিক্রিজ হয় সিম্পল মেকানিজম ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যেটা সেকেন্ডারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম আপনি চিন্তা করেন একটা সিকেন্ডারি پیشنট এখানে কিন্তু লেখা আছে সিকেডি সিকেডি پیشنটের ল্যাব বায়োমার্ক বা কিন্তু মার্কার কি হয় কিডনি অসুস্থ ভিটামিন ডি অ্যাক্টিভেট হতে পারে না ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন হতে পারে না ফসফেট এক্সিডিট হতে পারে না সো ব্লাডে ক্যালসিয়াম কমে যায় ফসফেট বেড়ে যায় সো হাইপোক্যালসেমিয়া হাইপারফসফেটেমিয়া এই দুটো প্যারালেল তো হাইপোক্যালসেমিয়া হাইপারফসফেটেমিয়া সিমিলারলি সিমিলারলি এই ক্যালসিয়ামের রেসপন্সে আপনার হচ্ছে হাইপোক্যালসেমিয়া রেসপন্সে এই প্যারাথাইরয়েড এলপি বেড়ে যায় ক্লিয়ার সো এই ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা সেকেন্ডারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম সাথে অস্টিমেলাসের একটাই পার্থক্য এই ফসফেট অস্টিমেলাসের সাথে ফসফেট কমে এখানে সিকেডিতে ফসফেট বাড়বে বাকি সব सेम থাকে ক্লিয়ার প্যাজেস ডিজিজ যেটাকে বলে আইসোলেটেড রাইজ এলপি ডিজিজ সো এখানে শুধু এলপি বাড়বে বাকি সব নরমাল এটা মনে রাখেন প্যাজেস ডিজিজ যখন করবেন তখন বুঝতে পারবেন আর অস্টিওপেট্রোসিস আর অস্টিওপোরোসিস এই দুটো বললাম নরমাল সো এটা কিন্তু কোনো ভাবে ভুল করা যাবে না প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষা আসে এই ল্যাব ভ্যালু থেকে যে কোনো একটা ল্যাব ভ্যালু দিয়ে আপনার সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन আপনার তৈরি করে দিব ওরা ওকে আচ্ছা নাও লেটস সি ডি কোয়ারহেন্সিয়াম সাইড দিস ইজ অ্যানাদার বুক ইন টপিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে ডি কোয়ারহেন্স টেনোসাইনোভাইটিস এর নামটা শুনে কি মনে হয় টেনোসাইনোভাইটিস তার মানে ইনফ্ল্যামেশনটা কোথায় সাইনোভিয়ামে ঠিক কিনা টেন্ডনে টেনোসাইনোভাইটিস টেন্ডন এবং এর যে কভারিং শীত ওইখানে ইনফ্ল্যামেশন তাহলে কোন টেন্ডন কোন মাসল এল এক্সটেনসর পলিসিস ব্রেভিস এবং অ্যাবডাক্টর পলিসিস লংগাস এই দুইটা নাম আপনাকে মনে রাখতে হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে শীতটা যে সাইনোভিয়ামটা বা এই দুইটা টেন্ডনকে কভার করে থাকে কি কি বললাম এক্সটেনসর পলিসিস ব্রেভিস এন্ড অ্যাবডাক্টর পলিসিস লংগাস টেন্ডন অ্যাবডাক্টর পলিসিস লংগাস এই দুইটা টেন্ডন যখন ইনফ্ল্যামেশন হবে তখন যে কন্ডিশনটা তৈরি হবে এটা করে ডিকোয়ারভেন্স টেন্ডন সার্ভিস আপনি বুঝেন কি হবে পেশেন্টের রেডিয়াল রিস্টের দুইটা সাইড प्रचुरानी This is decorvastenosinovitis. Some of the medical officer or other thing is like a simple diagnosis. Are it a test? Put the button. Finkel stain test. At a supporter mode. Jam supporter mode. Aiy bhabe me hatra rakla. Hatra rakhe jay aunar deviation hobe. Tokhon a radial stain process bata hobe. Abar aiy tham ta jodi apne opposition koren. Opposition kollo stain process bata hobe. It is a finkel stain test possible. So feature gulam bolay pallam. Jay eta koon jagat hai mulo shomusha. extensor policies brevis and abductor policies long as these two muscle परीक्षा to be important single best aste pare extensor policies brevis among abductor policies longus tendon ke j synovium ta j synovial sheet ta cover kore theke oi jodi inflammation hoy ei condition ta naam hocche decorvens tenosynovitis feature gulo je gulo bollam eta ei ei finkel stain test kon disease e positive hoy eta porikha aste pare treatment kichu analysis steroid injection patient er thumb splint je उच्चारणेजमेंट खुबी 
এটা স্যারদের খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা সাধারণত অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায় প্রথমে ওরাল বিস্পোর্সমেন্ট দিয়ে শুরু করি তারপর আইভি বিস্পোর্সমেন্ট লাগবে চিকিৎসা শুরু করা হয় একটা সময় কিন্তু এমনও হইতে পারে ডেনোসমো দেয়া লাগতে পারে সাবকেটেনিয়াসলি সো ডেনোসমো এর মেকানিজম হচ্ছে র‍্যাঙ্কেল ইনহিবিটর আমরা বিস্পোর্সমেন্ট এর মেকানিজম যে যেভাবে বলেছি যে অস্টিওক্লাস্ট ইনহিবিটর দুই ওয়ার্ডে শেষ ডেনোসমো এর সেরকম দুই ওয়ার্ডে শেষ একটা এটাকে আমরা सिंपली বলে ফেলবো কি র‍্যাঙ্কেল ইনহিবিটর কি ইনহিবিটর বলেন র‍্যাঙ্কেল ইনহিবিটর শেষ এত কিছু দরকার নাই এটা মনে রাখতে হবে যে ডেনোসমো डिटेल मैक्यूलर परीक्षार शाल over the extensor surface and the fingers finger age dorsal of the hand of gotten stable pause among patient mechanical hand pause it pare patient ki pause it pare mechanics hand mechanics hand ta jara raj mistri dekhben ba jara mechanic tader hat gula dry and scary cracking mane kemon mane khor khosh khoshe erokom pause it pare among apni jodi capillaroscopy kore nail fold capillary dilatation is shobol patient ta pause it pare अवश्य আন্ডারলাইং ম্যালিগন্যান্সি আন্ডারলাইং লাং ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার ওভারিয়ান ক্যান্সার এগুলো আছে কিনা অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে এগুলো এক্সক্লুড করতে হবে এটাই পরীক্ষা আছে দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে স্ক্রিনিং অফ আন্ডারলাইং ম্যালিগন্যান্সি ইউজলি পারফর্ম ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ ডার্মাটোমায়োসিস সো ডার্মাটোমায়োসিস ইজ স্কিন ফাইন্ডিংস ফর এক্সাম্পল মায়োপ্যাথি ছাড়াও ব্রেনোসে ফিচার পজিটিভ বা রেস্পিরেটরি মাসল উইকনেস থাকতে পারে এবং ইন্ট্রোস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ এটা কিন্তু খুবই কমনলি পাওয়া যায় যে ডার্মাটোমায়োসিস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ियन How can we investigate a specific kichu antibody ba extractable nuclear antigen ache kina dermatomyositis er patient 80% patient ana positive always remember 30% patient patient er amino acyl tRNA synthetase a antibody ta dermatomyositis er 30% ke pore positive pore jeta arek naam hocche anti synthetase antibodies e chhara antibodies to anti histidine rna lage jeta bolo anti jo1 antibody this is more specific for dermatomyositis ki antibody anti jo1 परीक्षा 
কোশ্চেন তো এইসব জায়গা থেকে এই এইসব কোশ্চেন আসে যে ডার্মাটোমায়োসিসের জন্য কোন অ্যান্টিবডি হাইলি স্পেসিফিক অ্যান্টি জো1 অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা লাগে হা করে তাকে দেখেন কোশ্চেন কোন কোনে ভাইয়া কি করেস এই আসলে আপনি ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন নাই এবং এটা যে বলছি যে এটা এখান থেকে এসবি আসবে এটা লিখে নেন যারা আমার ব্যাচ থেকে গতবার চান্স পেয়েছে তার আগের ব্যাচ চান্স পেয়েছে তার আগের ব্যাচ থেকে গত আটটা ব্যাচ থেকে বহু ডক্টর এফসিপিএস পার্টনার চান্স পেয়েছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন আমি ক্লাসে বারবার যেগুলো বলি এগুলো এসবি আসবে এগুলো এমসিকিউ এর ইম্পর্টেন্ট ওইগুলোই পরীক্ষা করলে ইনশাআল্লাহ গিয়ে পাবে ওকে এছাড়াও অ্যান্টি এমআই টু অ্যান্টিবডি সো এইখানে যে কোনো অ্যান্টিবডি যদি পজিটিভ আসে এমসিকিউ তে ট্রু দিবেন বাট যদি স্পেসিফিক সবচেয়ে বেশি স্পেসিফিক থাকে তাহলে অ্যান্টি জো1 এর আর একটা অ্যান্টি হিস্টোডিন কি আর এনা লাগে ওকে সো ডার্মাটোমায়োসিস এর ইনভেস্টিগেশন ম্যানেজমেন্ট আমরা আলাদা করে যদি একটু দেখি আপনারা দেখেন এখানে ডার্মাটোমায়োসিস যেহেতু দিস ইজ আ মাসল ইনফ্ল্যামেটরি মাসল ডিজিজ সো সিকে লেভেল বেশি পাবেন ইএমজি করতে করা যায় মাসল বায়োপসি করা যায় সো মাসল বায়োপসি দিস ইজ অলসো স্পেসিফিক ফর ডার্মাটোমায়োসিস ঠিক আছে সো এনা পজিটিভ ইন এটা কিন্তু রিসেন্টলি এসবি তে ছিল এনা পজিটিভ ইন 60% অ্যান্টি এমআই টু অ্যান্টিবডিস আর হাইলি স্পেসিফিক দেখেন এখানে লিখে দেয়া আছে অ্যান্টি এমআই টু অ্যান্টিবডিস are highly specific for dermatomyositis but are only seen in around 25% of patients 25% eta kintu ami kintu davidson class e apnader ke eta dekhiyechi so choto kore likhte bolechi so anti mi to anti udis are highly specific for dermatomyositis but 25% kintu paoa jay ar anti jo and anti udis are not commonly seen in dermatomyositis they are more common in polymyositis but they are seen in pattern of disease with lung involvement renorse and fever ei je ami anti jo aner kotha ta bollam dermatomyositis er সাধারণত আমরা যতগুলো ডার্মাটোমাইসিস ক্লিনিক্যালি কেন আমি এর আগের স্লাইডটাতে ওইটাতে সবুজ কালি দিয়ে মার্ক করা এবং কেন বেশি বেশি জোর দিচ্ছিলাম এটা বুঝতে হবে যে অ্যান্টি জো ওয়ান অ্যান্টি ডার্মাটোমাইসিস তার আমি এমন কোন پیشنট এখনো পর্যন্ত দেখিনি যার লাং ইনভলভমেন্ট হয়নি যখনই লাং ইনভলভমেন্ট তখনই এই অ্যান্টি জো ওয়ান অ্যান্টি বিস্ট পজিটিভ হয় যদিও এটা মোর কমন ইন পলিমাইসিস তাহলে আমরা যদি বলে ডার্মাটোমাইসিস এর জন্য এই এতগুলো অ্যান্টিবডি মধ্যে হাইলি স্পেসিফিক কোনটা অ্যান্টি বডির মধ্যে তখন আমরা দিব অ্যান্টি এমআই টু অ্যান্টিবডিস তাই যদি বলে যে লাং ইনভলভমেন্ট আছে তাহলে স্পেসিফিক বেশি কোনটা অ্যান্টি জো1 অ্যান্টিবডিস ঠিক আছে মাসল বায়োপসি যদি এগুলো অ্যান্টিবডি না দিয়ে মাসল মানে চায় যে মাসল যেহেতু দিস ইজ আ মাসল স্পেসিফিক ডিজিজ তখন মাসল বায়োপসি आंसर হবে ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে প্রেডনিজোলন ম্যানেজমেন্ট কি প্রেডনিজোলন ওকে সো ডার্মাটোমায়োসিস থেকে অনেক ভাবে ঘুরে क्वेश्चन আসে রিসেন্টলিও আসছে আগেও আসছে আমাদের সময় আসছে এইখানে আমরা আমি পাঁচটা ড্রাগ দেখাচ্ছি কিন্তু ডেভিডসন মেডিসিনে সার্চ দিলে আরো দুই একটা ড্রাগ স্পেশি পাবেন আমি এটা পোস্ট করার জন্য এবং ক্লাসও আপনাদেরকে লিখে দিয়েছি হ্যাঁ সো এখানে আরেকবার দেখেন সবচেয়ে কমন কজ অফ ড্রাগ ইনডিউসড এসিলি প্রোপেন এমেট হাইড্রোলাইজিন ক্লাসে আমি এসিলি সম্পর্কে যা বলেছি যা লিখে দিয়েছি ঠিক আছে ওইটুকুই মূলত क्वेश्चन হয় তারপরও ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি ইনডেক্স গুলো দেখাবো আর এখানে ড্রাগ ইনডিউসড লুপাস কোন ড্রাগ গুলো এখানে আমি আরেকবার বলছি এটা যদিও এটা ক্লাসে বলেছি ডেভিডসন ক্লাসে ইনোসাইক্লিন <laughs> আচ্ছা নাও লেটস সি এক্সট্রাক্টেবল নিউক্লিয়ার অ্যান্টিজেন দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্ট্যান্ট টপিকস এক্সট্রাক্টেবল নিউক্লিয়ার অ্যান্টিজেন গুলো এটা অবশ্য আমি ডেভিডসন ক্লাসে প্রথমে যে ছকগুলো ওই ছকগুলোর মধ্যে দেখাইছি এখানে আরেকবার একটু আপনি রিভিশন নিয়ে এই যে অ্যান্টি জো1 অ্যান্টিবডি এটা আসলে পলিমায়োসাইটিস দিয়ে এটা স্পেসিফিক ফর পলিমায়োসাইটিস আর অ্যান্টি এমআই2 স্পেসিফিক ফর ডার্মাটোমায়োসাইটিস যদি এরকম থাকে যে ডার্মাটোমায়োসাইটিস সাথে আইএল ডেভেলপ করছে পরীক্ষা 
टाइप्स शुरू इमिनोलोजी मन This is a metabolic disorder. Okay, so it is shadowed to second decade, which both for which both for patient there beshi hai. Among Mediterranean area, jum Turkey, Sharmani, and Arabic descent, either hai. Among a characteristic clinical feature, recurrent polycerositis. That is, there is membrane jacket involvement. Then pleura, pleurisy hai. Pericardium, pericarditis develops. Okay, sir. So among Peritoneum, peritonitis develops. So peritonitis, peritonitis is a feature of abdominal pain, pleurisy, feature of chest pain, fever, pericarditis is a feature of palpitation, breathlessness, chest pain. These are the patients. Also, there are arthritis, like among lower limb rash, but the rash that comes are normally just a little bit of fever, fever is not there. So these are the characteristic clinical features. One of them is jaw rash. Also, the patient with jaw arthritis, also the jaw. Polycerositis is a feature. Like chest pain, abdominal pain, uh, breathlessness, dizziness. These are the features. Rash. These are the features. So, we are talking about the patient with Mediterranean area, but Turkish, Turkish, Armenian, Arabic descent. We are talking about the family of Mediterranean fever. The management is Colchicine Medibola. Colchicine may help. So, we are talking about the acting of single use of Colchicine. The feature is the same. How are you? Okay. चिकित्सा This is the strongest evidence-based uh, uh, non-pharmacological therapy. Okay, aerobic exercise, early morning aerobic exercise. Eighter juni February month. Jeta bichha bolam jekhen theke test bhi aashle. Apni jodi strongest evidence ba first line chikisha, to apna apni aerobic exercise star through dibe. Okay, acha. Gout the drug gula. Devisha ne bolle si je what are the drugs causing gout? Kono kono drug korte bolle thay je diabetic fusa mati diabetic gout korte bolle cyclosporin. Drug causing gout, alcohol, uh, cyclosporin, not not colchicin, milia felon or anything. Alcohol, serotoxic agent, pyrazinamide gout, or shabai jana. Aspirin, it a kahiniya sa. Hey, aspirin, it was previously thought that only high dose aspirin could precipitate. Agar agar dhara hoy to the high dose aspirin gout kar precipitate. But a systematic review showed that low dose seventy five milligram or also increase uh, uh, gout. That is like high dose, low dose do take into gout or jana. Uh, so, so, 
গাউটের আমার মনে হয় যে মোটামুটি বুঝে যাবেন গাউটের ফিচার গুলো থেকে একটা জিনিস কই ধরায় দিই যে গাউটের ফিচার থেকে আমরা একটা জিনিস যে রেডিওলজিক্যাল ফিচারস অফ গাউট হ্যাঁ ফিচার তো গাউটের ফিচার তো এসবি তে আসবে না রেডিওলজিক্যাল ফিচারস অফ গাউট গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তিনটা জিনিস মনে রাখবেন গাউট তো সিঙ্গেল জয়েন্টলি মূলত এফেক্টেড হয় মনে করেন আমার এই যে এই ফার্স্ট মেটাটারসো ফ্যালাঞ্জিয়াল জয়েন্ট না মনে করেন মেটা ফার্স্ট আমরা कखनेटिकुलना নো পেরিয়ার্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া যেটা রিমোটার আর্থ্রাইটিসে পাঁচটা আউট ইরোশন থাকে পেরিয়ার আপনার হচ্ছে অনেক সময় সফট টিস্যু সোয়েলিং থাকে বাট রিমোটার আর্থ্রাইটিসে দে গাউটি আর্থ্রাইটিসে এক্সট্রে পার্থক্য হচ্ছে নো পেরিয়ার্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া নো পেরিয়ার্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া এইটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে সো এই রেডিওলজিক্যাল ফিচারগুলো এখানে আপনারা যদি খেয়াল করেন এই যে দেখেন দেখেন দিস ইজ সফট টিস্যু সোয়েলিং শ্যাডো হ্যাঁ এন্ড দিস ইজ পাঁচটা আউট ইরোশন डिफारे मैनेजमेंटा डायरिया পসিবল হচ্ছে না কোন কোন রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট আছে তখন তো আপনি বিবদ হবে তখন কিন্তু এনএসএড কলসিন দেয়া যাবে না তখন ওরাল স্টেরয়েড মে বি কনসিডারড যদি এনএসএড এবং কলসিন কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হয় তখন আপনি প্রেডনিজোলন 50 মিলি গ্রাম পার ডে করে দিতে পারেন ওরাল স্টেরয়েড যদি না দিতে চান ইন্ট্রাডিকুলার স্টেরয়েড সে ক্ষেত্রে দিতে পারেন এটা হচ্ছে অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকিউট ডাউটের ক্ষেত্রে আপনি এইভাবে শুরু করবেন সাথে যদি এনএসএড বা কলসিন দেন তাহলে একটা পিপিআই কিন্তু সাথে দিবেন প্রোটন বা মিনিমাম রেট আমরা নরমালি দেই আচ্ছা এখন আসেন যেটা পরীক্ষার জন্য মানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইন্ডিকেশন অফ ইউরেট লোয়ারিং থেরাপি সো ইউরেট লোয়ারিং থেরাপি मींस অ্যালোপিরিনল ফেবুজোস্টেট বা জেনথিন অক্সিডেজ ইনহিবিটর বলা হয় যেগুলোকে তারপর আপনার হচ্ছে নতুন নতুন কিছু ড্রাগস আছে যেগুলো পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন ইউরেট ইউরিকেস হ্যাঁ ইউরেট অক্সিডেজ ইনহিবিটর ইউরিকেস ওকে তারপর আমরা পেগ্লুটিকেস যেগুলো হলো পলিথিলিন গ্লাইকোল মডিফাইড নরমাল এন্ড ইউরিকেস এই জিনিসগুলো আমরা কখনো ইউজ করব দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ইউরেট লো ইউরেট লোয়ারিং থেরাপি আমরা প্রত্যেক গাউটি پیشنটের প্রথম অ্যাটাক হওয়ার পর পরেই মানে ফার্স্ট অ্যাটাকের পর পরেই এই پیشنটকে সেকেন্ডারি প্রোফাইল এক্সিস হিসেবে দিতে আমাকে এই ইউরেট লোয়ারিং এজেন্ট দিয়ে দিতে হবে দিতেই হবে ঠিক আছে সো এক নম্বর হচ্ছে যে দা ব্রিটিশ সোসাইটি অফ রিমোটোলজি গাইডলাইন নাও এট বুকেট অফারিং ইউরেট লোয়ারিং থেরাপি টু অল پیشنট আফটার দ্যাট ফার্স্ট অ্যাটাক অফ গাউট थेरापिटार्ट करते এখন মনে করেন কোন پیشنট আগে থেকে অ্যালোপিরিনল পাচ্ছিল এখন তার আবার রিকারেন্ট অ্যাটাক হইছে ডাউট হইছে তখন আর অ্যালোপিরিনল অফ করার দরকার নেই এটা কিন্তু সাররা বারবার জিজ্ঞেস করে কেমন সো এই ফার্স্ট অ্যাটাক অফ ফার্স্ট অ্যাটাক অফ ডাউটের পরে আমরা ইউরেট লোয়ারিং থেরাপি শুরু করতে পারি এটা ক্লিনিকেশন 
যদি কারো রিকারণ গা ওঠে দ্যাট ইস বর্ষা দিবের বিষয়ে তার ক্ষেত্রে যদি তফাই থাকে তার ক্ষেত্রে যদি রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যালোপিনিনল দিব ইউরিক অ্যাসিড রেনাল স্টোন থাকলে দিতে পারি ইউরিক অ্যাসিড স্টোন দিতে হবে হ্যাঁ ইউরিক অ্যাসিড নট ক্যালসিয়াম স্টোন প্রোফাইলাক্সিস ইফ অন সাইটোটক্সিক ডাই কোন কিছু যদি সাইটোটক্সিক ডাই ডায়াবেটিস প্রোফাইলাক্সিস করে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এটা দিতে পারি টু প্রিভেন্ট টিউমারলাইসিস সিনড্রোম টু প্রিভেন্ট কি টিউমারলাইসিস সিনড্রোম সো হোয়াট আর দ্য ইউরেট লোয়ারিং থেরাপি ইন্ডিকেশনগুলো দেখলাম ইন্ডিকেশনগুলো থেকে পরীক্ষা এসবি আসে खाते যে সকল খাবারে পিউরিন জাতীয় খাবার যেগুলা এগুলা আমরা এভয়েড করতে বলি যেমন লিভার কিডনি সি ফুড অয়েলি ফিশ এগুলো আমরা پیشنটকে এভয়েড করতে পারি এভয়েড করতে বলি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মূলত ইম্পর্টেন্ট আর কিছু কিছু জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে পরীক্ষা অনেক সময় আসে যে গাউট একটা پیشنটের গাউট আছে সাথে پیشنটের হাইপারটেনশন আছে সাথে কি پیشنটের হাইপারটেনশন আছে তাহলে কোন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ চয়েস অফ ড্রাগ তাহলে আপনাকে বলতো লোসারটান পটাশিয়াম কারণ লোসারটান হ্যাজ এ স্পেসিফিক ইউরিক সুরিক অ্যাকশন এন্ড মেবি পার্টিকুলার সিরিয়াল ফর মেনি পেশেন্ট হু হ্যাভ টু এক্সিস্টেন্ট হাইপারটেনশন এই লাইটটা থেকে কিন্তু प्रीवियस এর এফসিপিএস এ এসবিএ আসছে আপনি খেয়াল করে দেখেন একটা پیشنটে ডাউট আছে সাথে হাইপারটেনশন আছে কোন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ ড্রাগ অফ চয়েস তাহলে লোসারটান পটাশিয়াম কারণ লোসারটান ইউরিন দিয়ে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দেয় ইউরিক সুরিক অ্যাকশন আছে এজন্য এটা চয়েস অফ ড্রাগ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বাট থায়োজেন ডায়াবেটিক মেডিকেল দেয়া জন্য গুলো আর বাড়ায় প্রেসিপিটেট করে ভিটামিন সি پیشنট কে বেশি বেশি খেতে বলতে হবে ভিটামিন সি কিন্তু এই দেখেন ইনক্রিজ ভিটামিন সি ইনটেক দ্যাট দ্যাট ইজ দ্যাট মেড অলসো ডিক্রিজ সিরাম ইউরিক অ্যাসিড লেভেল ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এই যে গাউট থেকে এই কথাগুলো বললাম এগুলো একটু আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আপনি ডেভিসটারে তুলে নেবেন ওকে আচ্ছা নাও লেটস সে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন যেটা বলছিলাম যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন দিস ইজ অলসো এ ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউম্যাটিক ড্রাগ मैं এবং মনে রাখতে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন মে বি ইউজড ইন প্রেগন্যান্ট উইমেন দ্যাট ইজ দিস ইজ প্রেগন্যান্সি সেট দুইটা কথা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এটা একটা অ্যান্টি ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউম্যাটিক ড্রাগ দিস ইজ সেফ ইন প্রেগন্যান্সি ইরিভার্সিবল রেটিনোপ্যাথি করে শেষ আর কিছু সময় এই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন থেকে আপাতত জানার দরকার নেই ওকে আচ্ছা আমরা লো ব্যাক পেইন নিয়ে আমরা তো ঘাটাঘাটি করতে থাকি লো ব্যাক পেইন অ্যান্ড ক্লোজিং স্পন্ডিলগুলো পারবেন অ্যান্ড ক্লোজিং ও রিমেন আর্থ্রাইটিস থেকে প্রচুর আপনার এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশনগুলো থেকে তাহলে ডাস 28 স্কোর বা কিভাবে আমরা মনিটরিং করব ওই বক্সগুলো ডায়াগনোসিস করব ওইগুলো এই পরীক্ষায় মূলত বেশি আসে মারফান সিনড্রোম মারফান সিনড্রোমটা রিসেন্টলি স্যার দে এত পছন্দ প্রায় পরীক্ষা দিচ্ছে মারফান সিনড্রোম বা হোমোসিস্টিন ইউরিয়ার একটা ডিফারেন্স এইখান থেকে প্রায় পরীক্ষা এসবি আসছে সো মারফান সিনড্রোমটা আমি স্পেশালি বলবো এখানে কিছু কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশন এবং বোনি ম্যানিফেস্টেশন এবং চোখের কিছু ফাইন্ডিংস স্যার দে খুব পছন্দ হয় পরীক্ষায় আসে সো মারফান সিনড্রোম फीचारा मारफान्सर पेशेंट 
এবং টল স্ট্রেচার উইথ আর্ম স্প্যান টু হাইট রেশিও 1.05 বেশি হবে প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ টল স্ট্রেচার উইথ আর্ম স্প্যান টু হাইট রেশিও কত গ্রেটার দ্যান 1.05 پیشنটের হাইয়ার স্প্যালেট থাকবে অ্যারাক্নোডাক্টালি থাকবে পেক্টাস এক্সকেভেটাম এস প্লানাস স্কোলিসিস থাকবে এগুলো মোটামুটি আপনারা দেখলেই পারবেন কিন্তু হার্ট লাংস এবং আই এর যে ফাইন্ডিং গুলো দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এই হার্টের মধ্যে দেখেন হার্টের হচ্ছে অনেকগুলো ফাইন্ডিং একটা হচ্ছে অ্যারোটিক সাইনাসটা ডাইলেটেশন হয়ে যায় যেটার কারণে অ্যারোটিক এনিউরিজম অ্যারোটিক ডিসেকশন অ্যারোটিক রিগার্জিটেশন ডেভেলপ করতে পারে মাইটাল ভালভ কোলাপস ডেভেলপ করে এবং এই দুইটার মধ্যে এসবি তে যদি আসে সবচেয়ে বেশি হার্টের কমন কমপ্লিকেশন কি হয় মারফান সিনো সবচেয়ে বেশি 90% ক্ষেত্রে ডাইলেটেশন অফ দ্য অ্যারোটিক সাইনাস আপনাদের যেমন এস এফসি বেস পরীক্ষা টার্নার সিনোম থেকে বারবার আসছে যে বাইকাসপিড অ্যারোটিক বাল অর কোয়ারটেশন অফ দ্য কোনটা সবচেয়ে বেশি কমন डायलेटेशनोरियाल फीचारूरल এটা আমার ফ্রেন্ডস এটা সো এই কানেক্টিভ টিস্যু এই এই যে বনি প্রবলেম গুলো এগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট যেহেতু پیشنটের হার্ট এর রকম একটা প্রবলেম থাকে پیشنট কিন্তু রেগুলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি মনিটরিং এ রাখতে হবে এবং এই হার্ট এর ইস্যু প্রবলেমের জন্য অ্যারোটিক রিগার্জিটেশন অ্যারোটিক ডাইসেকশন এসব প্রবলেমের জন্য বিটা ব্লকার অফ এসিনিবেটর থেরাপি কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি پیشنটের बेनिफिट দিবে সো ড্রাগ অফ চয়েস সে ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার এসিনিবেটর এজেন্ট গুলো আমরা ইউজ করতে পারি আর परीक्षार সো মেকানিজম জানতে হবে অ্যাডভার্সিভ জানতে হবে সো মেথোট্রিক্স এর একটা অ্যান্টি মেটাবলয়েড ড্রাগ এটা উপরে কি আসতে পারে কি কি মেকানিজম কি হয় কাজ করে দে ইনহিবিট ডাইহাইড্রোফোলেট ডাক্টেস তারা কি করে দে ইনহিবিট ডাইহাইড্রোফোলেট দ্যাট ইজ ফোলেট সিনথেসিস ইনহিবিটর ফোলেট সিনথেসিস ইনহিবিটর এন্ড এই ডাইহাইড্রোফোলেট ড্রাগটেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এনজাইম এসেনশিয়াল ফর সিনথেসিস অফ পিউরিন এন্ড পাইরামিন সো যেহেতু এটা ইনহিবিট হয়ে যায় সেহেতু পিউরিন পাইরামিন তো ইউজ করে না ঠিক আছে সো আমরা জানি মেথোট্রিক্স এর मूलतिक <laughs> প্রচুর পরিমাণে হেপাটিক ফাইব্রোসিস এবং পালমোনারি ফাইব্রোসিস জড়িত বেজাল নিউমোনিয়া করে মাইলো সাপ্রেশন তো করে মিউকোসাইটিস ওর আলসার তো করবে তাই প্রত্যেকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং প্রেগন্যান্সি ক্ষেত্রে দেখেন উইমেন শুড এভয়েড প্রেগন্যান্সি ফর আফটার 6 মান্থ আফটার ট্রিটমেন্ট ইজ স্টপ যদি কোনো پیشنট মেথোপ্রিক্সেট পাচ্ছে সে কনসিভ করতে চায় তাহলে 6 মাস মেথোপ্রিক্সেট বন্ধ করে বন্ধ রাখা অবস্থা করার পরে তারপরে সে কনসিভ করতে পারবে ঠিক আছে তারপরে সে কনসিভ করতে পারবে এই মেথোপ্রিক্সেট চলাকালীন অবস্থা এবং চলার আগে পরে स्टार्टिंग আপনি 25 মিলিগ্রাম পর্যন্ত আপনি করতে পারবেন ইন্টারঅ্যাকশন এইখান থেকে পরীক্ষা আসে মেথোপ্রিক্সে কোন কোন ড্রাগের সাথে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট যে 
আপনার মেথপ্রিজের পাঁচ এমন پیشنট যদি সাথে কোট্রিম কোট্রামক্স দেব বা পটট্রিম কে উপরে স্টেপ করে তাহলে কিন্তু پیشنটের ম্যারো অ্যাপ্লাশিয়া খুব দ্রুত ডেভেলপ করবে সো কোট্রামক্স জল অথবা প্রাইমেথপ্রিম এটা এভয়েড করতে হবে এবং হাই ডোজ অ্যাসপিরিন ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ মেথপ্রিজের টক্সিসিটি সেকেন্ডারি টু রিজেকশন আমরা কখনোই মেথপ্রিজের সাথে হাই ডোজ অ্যাসপিরিন আমরা দেব না परीक्षा this is uh, uh, investigation kore ei disease ta diagnose korte hoy this is not a clinical diagnosis this is a lab diagnosis mixed connective disease kokhonoi mixed connective mixed connective tissue disease clinically diagnosis kora jay na clinically apni ei sokol patient er khetre sle feature thakbe uh, sle history thakbe <coughs> system skills se picture pete paren dermatomyositis se picture thakbe mane ei tin char ta disease er overlap thake so apni clinically jodi ei sokol ei ei patient pe jan डिजीजे আমাদের ফেজ অফ ফাইনাল বলেন সেলফ এক্সপোজ পার্ট টু বলেন সারা প্রচুর ধরে সো দিস ইজ আ মাল্টি সিস্টেম অটোইমিউন ডিসঅর্ডার এর আরেকটা হচ্ছে শার্প সিনড্রোম এটা একটা ডিসটিংক ক্লিনিক্যাল এন্টিটি যেটা পার্টিকুলার ডিজার ওভারল্যাপ দ্যাট ইজ এ সেলি সিস্টেম স্ক্লেরোসিস এন্ড ডার্মাটোমায়োসিটিস বা মায়োসিটিস সো হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ মিক্সড কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ আপনি বলুন এ সেলি সিস্টেম স্ক্লেরোসিস বা প্রোগ্রেসিভ সিস্টেম স্ক্লেরোসিস এন্ড মায়োসিটিস ওকে সো এই পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হবে এই সবগুলো ডিজিজের ইন্ডিভিজুয়াল ফিচারগুলো এক এক সময় এক একটা পেশেন্ট থাকবে অনেক پیشنট রেগুলার মিক্সড কম্বাইন্ড ফিচার থাকে কমনলি কিন্তু রেনর্স এর ফিচার মানে আমি যে پیشنটা লং কেস দিয়েছি এই پیشنটে কিন্তু ডিজিট একটা ডিজিটাল গ্যাংগ্রিন ছিল এবং টিপিক্যাল রেনর্স এর ফিচার যে ঠান্ডা পানিতে ঠান্ডা পানির এক্সপোজার বা ঠান্ডা আবহাওয়ার এক্সপোজারে پیشنটের হাতের কালার চেঞ্জ হয়ে যায় প্রথমে পেল পরে সাইনোসিস পরে রেড পিসিআর এর যেমন যখন এসে গ্লোভস ইউজ করে বা একটু হাত মানে ওয়ার্মিং ওয়ার্মিং পজিশনে যায় বা একটু যদি উষ্ণ গরম পানিতে হাত ডুবায় রাখে তখন তার ভালো হয়ে যায় এই কালার চেঞ্জ গুলো আগের মতো অবস্থায় ফিরে আসে সো টিপিক্যাল সিনারিও অফ রেনর্স ফিনোমেনন সো মিক্সড কারমিন ডিজিজ কিন্তু রেনর্স এর ফিচার নিয়ে আসে পলিআর্টারিস পলিফার আর্থ্রাইটিস আর্থ্রালজিয়া মায়োসাইটিস ডার্মাটোমাইসিটিস জন্য এসএলজি যে ফিচার গুলো বারবার বাচ্চা নষ্ট হচ্ছে চুল পড়ে যাচ্ছে র‍্যাশ পিছনে র‍্যাশ ওরাল আলসার ঠিক আছে এই সব ফিচার নিয়ে কিন্তু پیشنট প্রেজেন্ট করে মানে এসএলজি সিস্টেম স্ক্লেরোসিস এন্ড এর স্কিন টু স্কিন টাইট হয়ে যাচ্ছে মুখ হা করতে পারতেছে না বিভিন্ন জায়গায় হাইপো হাইপো এন্ড হাইপার পিগমেন্টেশন ডেভেলপ করতেছে নাক শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং জয়েন্ট ব্যথা তুমি সে অনেক কিছু উৎপাদন খাওয়ার কারণে তার মুন ফেজ ডেভেলপ করছে এই সকল ফিচার কিন্তু একটা পেশেন্টের মধ্যে পাওয়া যায় দ্যাট ইজ কলড মিক্সড কানভিনিটিজ আমি ক্লিনিক্যাল এন্টিটি থেকে বললাম এইগুলো সব এখানে আছে ওকে সো এই সব কিছুই পাবেন যেটার জন্য মূলত আপনাদের লেভেলে ইম্পর্টেন্ট আছে anti 1 rnp must be positive to diagnose mctd mixed carrier disease none other test is important this is very much important anti 1 rnp okay so amar ar kichu ekhon theke jana lagbe na mixed carrier disease somporke ami je ghotona gulo bollam je kotha gulo bollam eta plus anti 1 rnp ei shobdo to jodi mone rakhte paren enough now let's see mycophenolate mofetil eta kintu recently sir the khub commonly pochonder ekta drug এবং দিস ইজ এন ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ সাধারণত রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে এই ড্রাগটা প্রচুর পরিমাণে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে এবং এই ড্রাগ কিন্তু অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট প্রিভেনশন করে অর্গান রিজেকশন প্রিভেনশন করে ঠিক আছে সো মাইক্রোফেনোডেট মোফেটিল এটা হচ্ছে আয়োনোসাইন মোনোফসফেট ডিহাইড্রোজেনেস ইনহিবিট করে কাজ করে এই মেকানিজমটা পরীক্ষা আসে আই ইনহিবিট আয়োনোসাইন মোনোফসফেট ডিহাইড্রোজেনেস উইচ ইজ নিডেড ফর পিওর সিনথেসিস এবং এর আর টি সেল বি সেল जीआई 
মাইক্রোকার্বোমিটিলার কমন সাইড ইফেক্ট আছে ওয়ার্ডে যেটা বেশি পাওয়া যায় ডায়রিয়া ঠিক আছে এই আচ্ছা অস্টিওমাইলাসি আমরা বলে ফেলেছি অস্টিওমাইলাইটিস থেকে আমরা যেটা বলবো অস্টিওমাইলাইটিস থেকে আমরা জানি যে অস্টিওমাইলাইটিস मींस ইনফেকশন অফ দা বোন বোনস এর যে ইনফেকশন এটা এই ইনফেকশনটা হেমাটোজেনাস অস্টিওমাইলাইটিস হতে পারে নন হেমাটোজেনাস অস্টিওমাইলাইটিস হেমাটোজেনাস মানে ব্যাকটেরিয়ামে থেকে বা আপনার হচ্ছে বাচ্চাদের মূলত ভার্টিবল অস্টিওমাইলাইটিস ইজ দা মোস্ট কমন ফর্ম অফ হেমাটোজেনাস অস্টিওমাইলাইটিস ইন অ্যাডাল্ট যদি আসে যে হেমাটোজেনাস রে হলো কোন অস্টিওমাইলাইটিস হতে পারে যে ভার্টিবল অস্টিওমাইলাইটিস ইজ দা মোস্ট কমন ফর্ম অফ হেমাটোজেনাস অস্টিওমাইলাইটিস ইন অ্যাডাল্ট সাধারণত সিকল সেল অ্যানিমিয়া বা আইভি ড্রাগ ইউজার যারা বা যারা এইচআইভি জন্য ইমিউন সাপ্রেশন ইউজ করছে ঠিক আছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আছে এদের থেকে ইনফেকশনটা ব্লাডে গিয়ে ব্যাকটেরিয়ামে হয়ে আপনার এই অস্টিওমাইলাইটিস ডেভেলপ করতে পারে ক্লিয়ার আর নন হেমাটোজেনাস রুট তো একদম সিম্পল কোনো রকম যে হেমাটোজেনাস রুটে যেটা হয় এটা হচ্ছে মনোমাইক্রোবিয়াল একটা সিঙ্গেল মাইক্রো অর্গানিজম দিয়ে হবে আর নন হেমাটোজেনাস রুটে যদি অস্টিওমাইলাইটিস কখনো ডেভেলপ করে এটা হচ্ছে পলিমাইক্রোবিয়াল এবং এটা ওইটা যেমন চিলড্রেনদের বিষয় এই নন হেমাটোজেনাস অস্টিওমাইলাইটিস হচ্ছে অ্যাডাল্টদের বেশি হয় আর এই হেমাটোজেনাস এর মধ্যে অ্যাডাল্টদের বেশি হচ্ছে ভার্টিবল অস্টিওমাইলাইটিস কথার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে কেমন সো কোন একটা সফট টিস্যু ইনফেকশন থেকে ডাইরেক্ট ইনজুরি বা বোনসে যদি ট্রমা হয় এগুলো হচ্ছে নন হেমাটোজেনাস অস্টিওমাইলাইটিস এছাড়া আপনার অনেক পেশেন্টে ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস বা পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ আছে অথবা ডায়াবেটিক ফুট আছে বা প্রেসার সোর আছে এই সব জায়গা থেকে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ফোকাই অফ ইনফেকশন থেকে যদি পেশেন্টের বোনসে ইনফেকশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি non hematogenous osteomyelitis which one of the following the most common organism susceptible for uh, uh, responsible for osteomyelitis acting for the key portion to joto bar ashe staphylococcus 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 except when the patient a osteomyelitis in background and a sickle cell anemia history da thake tokhon apnar hocche salmonella species answer hobe tokhon ki hobe salmonella which one of the uh, following investigation is uh, modality of investigation of choice শর্টকাটে যা বললাম এর বাহিরে আপনাদের আর তেমন কিছুই নাই ওকে খুবই ঠিক আছে এটা কেন হয় অস্টিও প্লাস্ট যখন ঠিক মতো কাজ করতে পারে না ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনার এই জিনিসটা তাহলে অস্টিও প্লাস্ট যখন কাজ করতে পারে না তখন অস্টিও প্লাস্ট কি কি অস্টিও প্লাস্ট কি করে নরমাল যে অ্যাপোপটোসিস তো আমাদের বডিতে আছে তাই না তো নরমাল কিন্তু বোনসের যে রিজর্পশন হওয়ার কথা অস্টিও প্লাস্ট নরমাল অ্যাক্টিভিটি সেটাই যখন করতে পারে না তখন কিন্তু ক্যালসিয়াম আর বোনস থেকে নরমালি আউট হইতে পারে না সো সেই ক্ষেত্রে বোনস গুলো ডেন্স ঠিক হয়ে যায় ঠিক আছে ট্রান্সপ্লান জানি যে মাইনাস ওয়ান এর উপরে থাকলে নর্মাল মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ অস্টিওপেনিয়া যত লেস দেন মাইনাস টু পয়েন্ট অস্টিওপোরোসিস তাই তো মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এর যখন নিচে সেটাকে আমরা বলতে চাই অস্টিওপোরোসিস মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে আমরা বলি অস্টিওপেনিয়া আমরা বোন স্ক্যান বা ডেক্স স্ক্যান বা বিএমডি লেভেল করে এই রেঞ্জটাই মিলে ঠিক কিনা সো মাইনাস ওয়ান এর উপরে থাকলে নর্মাল এটা ঠিক আছে এই এই যে ভ্যালু গুলো আসছে কিভাবে সো এইটা হচ্ছে ইয়াং রেফারেন্স পপুলেশন মানে ইয়াং দের উপর কিন্তু এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা আপনার হচ্ছে চালিয়ে এই টি স্কোরটা আনা হয়েছে তো টি স্কোর 
minus one means bone mass of one standard deviation below that of young reference population. Okay, J D score is adjusted for a gender ethnic factor. So J D score in the other J D score is a variable will like age, gender, and ethnic factor to monitor. So a value is the important clinical scenario that you have to do. Uh, Boosman can be a osteopenia, a osteoporosis report. You can do that. So minus 2.5 is a good one. Minus 3.5 is a minus 4.5 is a good one. Minus 1 is a minus 2.5 is a minus 2.5 is a good one. Osteopenia minus 1 is a good one. Plus value is a good one. Minus one root of one root minus zero point five. You should know. Okay. That's a good good induced. A take to Kelrag when we know that one of the most important respect for osteopor is the use of cardiac steroid. Like for two days, you need to know patient seven point five milligram per day. Three months and beshi. Three months but are beshi use kore. I mean, only patient who need protective which is in the calcium vitamin D plus cup or na hoy. That is osteopor is developed. Okay, na. So, a a ko thoda apna ke mon rakta hobe. अपना क्या जेटा लाग बे जे अमरतीस करोड़ पर बेस करे अमरतो कीस करोड़ पर बेस करे अमराव उसे डायग्नोसिस करे ऑस्टियोपोरोसिस के तो बट ब्लू कोडी कोडी न्यूज़ रखे तो जेटा अपना क्या मोनो रखता हो बे शेटा अपना क्या टिकल करन डार्सीबी गाइडलाइंस एसेंशियली डिवाइड्स पेशेंट इन टू ग्रुप्स ब्लू जो भी कोनो पेशेंट हिस्ट्री था के जैसे स्टेरोइड ये लोगों को नहीं है चें ग्लूकोडिक इंडियस ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस सोए चें तार बहुत चुदी पोशिट ट्रू पड़े था के अपना जस्ट ओनली हिस्ट्री है ना और कौन सा बुझने हैं द पेशेंट तीन मासिल बेशी सेवन पर फाइव मिलीग्राम ऊपरे कोडिक स्टेरोइड नहीं ह� पेशेंट का डायरेक्ट बोन प्रोटेक्शन तो इस बीच कॉस्पोनेट कैल्शियम एजेंट एजेंट जिगला शुरू कर देता है। नो नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो भी पेशेंट का बहुत पॉसिटिव नीचे है, शेक्षित रूप में का बोन डेंसिटी स्कैन करे एश्योर होता है। क्लियर ए दूसरा लाइन रोड से चेता। तार पर अप जो दी बिटवीन जीरो से कम माइनस वन पॉइंट फाइव एक है ना नॉट माइनस वन थी माइनस टू पॉइंट फाइव जीरो से कम माइनस वन पॉइंट फाइव एक है ना आबार बोन डेंसिटी इसके ना एक्टिव थिंग बस बोल करते हुए तो अपन आपना ड्रग शुरू कर दो करने जो दी लेस देन माइनस वन पॉइंट फाइव और ऑफर बोन प्रोडक्शन � among patients should also should prescribe calcium and vitamin D. So, a thing that we have bony protection. So, if you have a positive nature, then you have to score for BMD scan. If you have a positive nature, you have to score for BMD scan. If you have a minus 1.5 bone density scan, repeat for back three things, you have to score less than minus 1.5 bone protection. I think now everyone is clear. Okay? That's it. Only after this morosa, this is very important vasculitis for you as because I'm a small vessel vasculitis. See, I'm a young boy. I'm a vetch syndrome boy. I'm a young boy. I'm a small vessel vasculitis. Only after this morosa, this medium sized vessel vasculitis. Medium sized arteries can involve for a young vasculitis affecting medium sized arteries is called only after this morosa, especially renal artery, especially coronary. Medium sized with renal artery. Among it, a middle is men they're common. And this is significantly associated with hepatitis B virus infection. Polyar, when you say cone vasculitis, hepatitis B virus is associated, polyar artery is nodosa. Cone vasculitis, livid radicular is associated, polyar artery is nodosa. Cone vasculitis, mononeurotis multiplex cell, or sensory motor polyneuropathy predominantly present by polyar artery is nodosa. You have to patient in vasculitis, a typical feature, fever, malaise, arthral, jegula, thakke, ozone come is at say. Okay, fine. साथ ही आपने देख लिया ब्लड प्रेशर अनेक विषय हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन भी वायरस वाइज बेसिस जी पॉजिटिव पेशेंट ने पहले फिर अनियोग पेशेंट फीचर आते पेशेंट ने रावर हम बोलते हैं सेटेस्टिकुलर पेन आते इसकी ने लोअर लिंब भी आते रेटिकुलर मॉटल इन शेडो डेट इस लिविड रेटिकुलर इस डेवलप कर very important, okay? A actually with the reticular is able to get the hospital with the A picture to chill, okay? And I can medium-sized blood vessel will affect the pressure of the special renal artery, okay? 
সো পলি অ্যাড্রেস নোটস আমি যা যা বললাম এই টু কে এর বাইরে আসে না রে ভাই কিচ্ছু আসে না ঠিক আছে আচ্ছা সো সিউডো গাউট সম্পর্কে আপনাদেরকে ক্লাসে বলেছি আমি জাস্ট খালি কয়টা জিনিস বলবো যে যেটা যেটা আপনার পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সো এটাও একটা মাইক্রোক্রিস্টাল সাইনোবাইটিস যেটা কজড বাই ডিপোজিশন অফ ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট ডাইহাইড্রেট ক্রিস্টাল ইন দ্য সাইনো ওইটা ওইখানে ছিল মনোসোডিয়াম মনোইউরেট ক্রিস্টাল এখানে আছে সিপিপিডি ক্রিস্টাল ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সিরো গাউটের পরীক্ষা হলে কিছু সিনারিও দেখলে আপনি তো করে যায় একটা সিরো গাউটের پیشنট অনেক সময় হিমোটোমাটোসিস এর ফিচার দেয় যে একদম পুরো پیشنটে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করছে হাইপোগোনাডিজম ডেভেলপ করছে এবং پیشنটের প্রায় জন্ডিস হচ্ছে হাইপারস্পিন মেগালি পাওয়া যাচ্ছে এবং এবং پیشنটের এখন আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করছে এটা কোন আর্থ্রাইটিস সিরো গাউট কোন ক্রিস্টাল বা সিরো গাউট সো হিমোটোমাটোসিস দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন থাকে অনেক پیشنটের একটু মেগালি ফিচার দিয়ে সিরো গাউট ডিপোজিশন করতে পারে উইলসন ডিজিজ দিয়ে করতে পারে সো হোয়াট আর দা ডিজিজ associated with pseudo gout so patient who develops pseudo gout at a younger age usually have some underlying risk factor like hemochromatosis olson's disease thik ache ei dui ta disease dei sobche commonly ashe er pore jodi aste pare ectomegaly hyperparathyroidism are a pseudo gout associated with low magnesium low phosphate ei koyek ta kotha apnake obosshoi obosshoi mone rakhte hobe jodi ei shokol patient er feature pore ki paben x ray te apni ki paben amra ডাউটের এক্স পোর্শনে পানস্টার ক্লেশন সব কিছু সোয়েলিং নো পেরিয়ডিক ক্লোরোস্টেপেনিয়া সিরো গাউটের ক্ষেত্রে আপনি কি বলেন সিরো গাউটের ক্ষেত্রে বাস্ট কন্ড্রোক্যালসিনোসিস এই শব্দটা মনে রাখতে হবে কন্ড্রোক্যালসিনোসিস লিনিয়ার ক্যালসিফিকেশন কোথায় মেনিসকাস এবং আর্টিকুলার কার্টিলেজে এটাকেই বলা হয় কন্ড্রোক্যালসিনোসিস কন্ড্রো মানে কি কার্টিলেজ ক্যালসিনোসিস ডিপোজিশন ইন মেনিসকাস এন্ড আর্টিকুলার কার্টিলেজ সো ক্যালসিফিক লিনিয়ার ক্যালসিফিকেশন অফ দ্য মেনিসকাস এন্ড আর্টিকুলার কার্টিলেজ কল কন্ড্রোক্যালসিনোসিস জয়েন্ট এক্সপ্রেশন করলে আপনি উইকলি পজিটিভলি বাই রেফ্রিজেন্ট রোমবার শেপ ক্রিস্টাল আপনারা যারা রিসেন্টলি দুই তিনবার পরীক্ষা দিয়েছেন একটু মনে করে দেখেন তো যে গাউটের ক্ষেত্রে কি আর সিডো গাউটের ক্ষেত্রে কি গাউটের ক্ষেত্রে হচ্ছে নেগেটিভলি বাই রেফ্রেন্স নট রোমবার শেপ ক্রিস্টালস নেগেটিভলি কিন্তু এটা গাউটের ক্ষেত্রে নেগেটিভলি আর সিডো গাউটের ক্ষেত্রে পজিটিভলি বাই রেফ্রিজেন্ট রোমবার শেপ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে অ্যাসপিরেশন অফ জয়েন্ট ফিট টু এক্সক্লুড সেপটিক আর্টারিস and nsfs or intraarticular intramuscular or oral starts up as per gout always remember my dear jodi kono patient ekta this knee joint swelling ni ashe prochur porimane nijel phule geche jotto rogosare apnar prothom diagnosis septic arthritis hoy second differential diagnosis hobe pseudo gout second differential diagnosis ki hobe pseudo gout jodi aspiration kore septic arthritis exclude korte hoy septic arthritis e apni must septic arthritis je organism আপনি ওই অর্গানিজম গুলো পেয়ে যাবেন স্টেফালোকোকাস অরিয়াস ওকে এবং সেপটিক আর চিকিৎসা কি ফ্লো করতেছে স্যার ক্লাসে বলেছি ওকে সেই হচ্ছে সিডো গাউট যা যা দেখাইলাম এগুলাই क्वेश्चन এগুলাই क्वेश्चन এর ভাই এর বাইরে পরীক্ষা হলে এর বাইরে কিছু হবে না কেমন আচ্ছা সুরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি সুরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি যে ক্লাসিফিকেশনটা ক্লাসে যা বলছি ওইগুলা নেইল ফাইন্ডিং টানিং সব লিখে দিছি বলে দিছি ফাইন এখানে শুধু মনে রাখবেন যে প্যাটার্ন গুলো একটা জিনিস বলে দেই যে আগে অ্যাসিমেট্রিক্যাল ওলিগো আর্থ্রাইটিসটা ছিল सबसेटिसन रिस्पन्स যখনই একটা پیشنটের আন্ডারলাইন কিছু কানেকটিভ ডিসঅর্ডার থাকে যেমন সিস্টেম স্ক্লেরোসিস সব রেসিন রেসেলি ডারমাটোমায়োসাইটিস এসব বা মিক্সড কানেকটিভ ডিজিজ এসব پیشنট যখন কোল্ড এক্সপোজার হয় তখন এক্সাজারেটেড অতিরিক্ত ভেসো কনস্ট্রিক্টিভ রেসপন্সের কারণে এই ডিজিটাল আর্টারিজ এবং কিউটেনিয়াস আর্টেরিয়াল গুলো এই ভেসেল গুলো অতিরিক্ত রেসপন্স করার কারণে কোল্ডের এক্সপোজারে বা ইমোশনাল স্ট্রেসের কারণে এক্সপোজারে তো তো پیشنটের এই হাতের কালার গুলো চেঞ্জ হয়ে যায় কি কি হয় পিসিআর পেল সাইনোস এন্ড রেড ওকে সো দ্য প্রাইমারি হতে পারে প্রাইমারি কোয়েনোস ডিজিজ সেকেন্ডারি চেনোস ফেনোমেনন 
সো রেনল্ডস ডিজিজ টিপিক্যালি 30 বছরের নিচে সাধারণত হয় উইথ বাইলেটারাল সিমটম থাকে আর সেকেন্ডারি যেটা রেনল্ডস ফিনোমেনন এই কজগুলো মূলত পরীক্ষা আসে সবচেয়ে কমন যদি সিঙ্গেল বেস আসে স্ক্লেরোডারমা সিঙ্গেল বেস আসলেই স্ক্লেরোডারমা দ্যাট ইজ সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস ওকে এরপর নিউমোটেড আর্টারি সেসিলি এছাড়া লিউকেমিয়া টাইপ এই কজগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যেগুলো তো রেনল্ডস ফিনোমেনন হতে পারে লিউকেমিয়া টাইপ 1 ক্রায়োগ্লোবুলিনেমিয়া কোল্ড এগ্লুটিনিনস ইউজ অফ ভাইব্রেটিং টুলস ড্রাগস এর মধ্যে ওসিপি আরগো ডেরিভেটিভ সার্ভিক্যাল রিপ সো দিস আর দা সেকেন্ডারি কজ অফ রেনল্ডস ফিনোমেনন ফ্যাক্টর সাজেস্টিং আন্ডারলাইং কানেক্টেড ডিজিজ এটা এমআরসিবি তে আসে এটা আপনাদের আসবে না তারপর কি যদি অতিরিক্ত পড়তে চান একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন ম্যানেজমেন্ট আপনাদের আসে সেটা হচ্ছে যে অল پیشنটস উইথ সাসপেক্টেড সেকেন্ডারি রেনল্ডস ফিনোমেনন শুড বি রেফার টু সেকেন্ডারি কেয়ার ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল বা নিফিডিবিন এবং پیشنটদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে স্যার আমরা নিফিন খাই নিমোকেল খাই মানে প্রায় বলে মানে پیشنটের ওষুধের নাম বুঝতে থাকে নিফিডিবিন হচ্ছে ফার্স্ট লাইন এছাড়া আপনার আইভি প্রোস্টাসাইক্লিন বা হিপোপ্রোস্টেনল ইনফিউশন দিতে পারেন এই হিপোপ্রোস্টেনল দিলে এর ইফেক্টটা অনেক দিন পর্যন্ত পারসিস্ট করে ওকে আচ্ছা রিঅ্যাকটিভ আর্থ্রাইটিসের ফিচার ক্লাসে যা বলছি ওইগুলা যা লিখে দিয়েছি ওইগুলা এর বাইরে তেমন কিছু নেই এখানে আমি নতুন করে আর কিছু পাইনি রিমাটার আর্থ্রাইটিসের ড্রাগস এর সাইড ইফেক্ট অলরেডি এইগুলা ডেভিডসনের যা আছে ওইগুলা আর আমরা যা দেখাইছি মার্কিং গুলো ওইগুলা এখানে তেমন নতুন করে কিছু নাই আচ্ছা রিমাটার আর্থ্রাইটিসের প্রগনোস্টিক ফিচার আর ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমি একটা জিনিস শুধু দেখাই এই যে টিউমার নেক্রোস্পেক্টাস ইনহিবিটর যে রিমাটার আর্থ্রাইটিসে আসে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলবো যে টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর ইনহিবিটর এর আগে এই ড্রাগ গুলো ইউজ করার আগে ঠিক আছে টিএনএফ ইনহিবিটর আমরা কখন ইউজ করি যখন আমরা যদি অ্যাট লিস্ট দুইটা ডিএমআরডি দিয়ে কাজ হচ্ছে না তখনই তো আমরা টিএনএফ ইনহিবিটর ইটারনার সেপ ইনফ্লিক্সিম্যাব তাই না এডালিমুমাব গলিমুমাব এই ড্রাগ গুলো এটাকে বলা হয় টিএনএফ ইনহিবিটর এগুলো আমরা ইউজ করি এগুলো ইউজ করার পূর্ব শর্ত কি এটা পরীক্ষা এসবি তে আসে আসতে পারে সামনের বার चिकित्सा पूर्व शर्त হ্যাঁ যে ইগ্রা টেস্ট করে নিতে হয় এমটি টেস্ট করে নিতে হয় এটি পরীক্ষা সারদের পছন্দ বেশি ওকে আচ্ছা প্রগনোস্টিক ফিচার ডেভিডসনে দাগাই দিছি এখানে আবারো আছে আমি প্রথমে এক ডেভিডসনের প্রথম প্যারাতে আপনাদেরকে দাগাই দিছি এখানে আরেকবার দেখে নেন যে যদি কোনো پیشنটের রিমোটার আর্টারিজ ডায়াগনোসিস করেন যদি پیشنটের আরএ ফ্যাক্টর পজিটিভ থাকে বা অ্যান্টিসিসিপ পজিটিভ থাকে বা যখন প্রেজেন্ট করছে তখনই ফাংশনাল স্ট্যাটাস ঠিক মতো হাতগুলো কাজ করতে পারে মানে হাত দিয়ে ফাংশনাল যে কাজগুলো বাটন লাগানো নরমাল परीक्षा একটা কথা মনে রাখতে হবে যে জয়েন্ট স্পেস লস হবে আর্লি আর্লি এন্ড লেট এই ভাবে এসবি তে আসতে পারে পরীক্ষায় আপনারা পড়ে গেলেন রিমোট আর্টিস এক্স রে ভিতরে পরীক্ষায় সো হোয়াট ইজ দা লেট ফিচার তখন কিন্তু ঝামেলা পড়ে যাবে সো লেট ফিচার হচ্ছে পেরি আর্টিকুলার ইরোশন এবং সাবলাক্সেশন পিএস সো পিএস হচ্ছে লেট ফিচার লেট ফিচার কি রিমোট আর্টিস এটা হচ্ছে পেরি আর্টিকুলার ইরোশন আর হচ্ছে সাবলাক্সেশন আর আর্লি এক্স রে ফান্ডিং কি লস অফ জয়েন্ট স্পেস জাস্ট আর্টিকুলার অস্টিওপোরোসিস এবং সফট টিস্যু সোয়েলিং সবাই জানেন 
जड़ित इनिगेशन साधारण परीक्षा जैगामिकल जैसे 
অ্যাসপিরিনের প্রতি অ্যালার্জি আছে বা সালফোনামেটের প্রতি অ্যালার্জি আছে তাদের কিন্তু সালফোসিলিজিন দেওয়া যাবে না দিনে রিয়াকশন হবে বিশেষ করে ডিফিসিয়েন্সি پیشنটে সালফোনামেট দিলে হেমোলাইসিস হবে যাদের অ্যাসপিরিন অ্যালার্জি আছে বা সালফোনামেট অ্যালার্জি তাদের দেওয়া যাবে না কারণ ফাইভ অ্যামিনো স্যালিসিলিক অ্যাসিডের প্রোডাক্ট কিন্তু সালফোসালাজিন দের অ্যাডভার্সিটি কি স্পার্ম কম কমে স্টিভিং সিনড্রোম এস ফর সালফোসালাজিন ইস ফর এস ফর স্পার্ম কমে দিবে এস ফর স্পার্ম এস ফর সালফোসালাজিন এস ফর স্টিভিং সিনড্রোম ঠিক আছে এস ফর সাপ্রেশন কি সাপ্রেশন মাইলো সাপ্রেশন ঠিক আছে এছাড়াও এরা কন্টাক্ট লেন্স গুলোকে স্টেইন করে স্টেইন এস ফর স্টেইন সো স্টেইন কন্টাক্ট লেন্সেস এবং এরা আপনারা হচ্ছে লাং ফাইব্রোসিস বা নিউমোনাইটিস করতে পারে লাং ফাইব্রোসিস বা নিউমোনাইটিস করতে পারে সো লাং ফাইব্রোসিস মানে ট্রিগজেট সালফোসালিজিন গুলো করতে পারে এবং ইন কন্ট্রাস্ট টু আদার ডিএমডি সালফোসালিজিন কনসিডার সেফ টু ইউজ ইন বোথ প্রেগন্যান্সি এন্ড ব্রেস্ট ফিলিং এটা প্রেগন্যান্সি এর ব্রেস্ট ফিলিং সেফ একটা ডিজিজ মডিফাইং antidiuretic drug as acelerated investigation class jala lakha dise oi gulai sob lakha dise antidiuretic generic spray gulo sob boleche class e notun kore kichu nai eigulo mone rakhte je active disease e complement level kom pao jay so disease activity dekhar jonno c3 c4 kora lage ebong active disease crp eta normal thakbe eta jodi beshi thake tokhon onno kichu chinta korte hobe ebong disease monitoring er jonno antidiuretic jene tighter korte hoy eigulo sb te ashe eigulo class e revision class e bolechi ei jonno ekta notun kore bolchi na okay সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস সম্পর্কে ডেভিডসন ক্লাসে যা বলছি মোর দ্যান এনাফ বারবার বলছি লিমিটেড কিউটনিয়াস কখন বলবো ডিফিউজ কখন বলবো ক্লাসে বলেছি আবারো বলি কোনই থেকে হাত পর্যন্ত কোনই থেকে হাত পর্যন্ত ফেজ ধরছে কোনো অসুবিধা নাই যদি ট্রাঙ্ক না ধরে কোন কোমের উপরে না আসে ওটা লিমিটেড আর যদি নি জয়েন্টের উপরে এবং ট্রাঙ্ক ধরে তখন এটা কেন বলবো ডিফিউজ এটা সহজ সূত্র এবং লিমিটেড কিউটনিয়াস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এর অ্যাসোসিয়েশন ফ্যাক্টর হচ্ছে এমডি so a uh, definitive uh, diagnosis hote anti sentiment disease crest syndrome tar sathe se jeta ke limited kidney system sclerosis hote crest mane ki c for calcinosis r for renards o for esophageal dysmotility s for sclerodactyly t for telangiectasia not associated with diffuse a crest associated thake limited kidney systemic sclerosis hote kemon acha diffuse system sclerosis eta and associated with anti sc17 disease among 80% ক্ষেত্রে پیشنটের রেসপিরেটরি ইনভলভমেন্ট ইন্টারসেশনাল অ্যানালিজম পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে যখন এটা پیشنটের সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এর پیشنটে যখন দেখবেন আপনি বাই বেজাল ক্রেপস পাচ্ছেন پیشنটের কাশি হয় সায়ানোসিস ডেভেলপ করেছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন আপনি চিন্তা করবেন যে এটা ডিফিউজ পর্যায়ে চলে গেছে পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে ফিচারগুলো খুঁজলে আপনি পাবেন ঠিক আছে সো দিস ইজ আসলে ভেরি পুর প্রগনোসিস আর একটা আছে স্ক্লেরোডারমা যেটা ইন্টারনাল অর্গান ইনভলভমেন্ট হবে না শুধু অনলি স্কিন যেমন শুধু টাইটেনিং এন্ড ফাইবার্স অফ দ্য স্কিন মেবি ম্যানিফেস্টেস প্লাক ঠিক আছে এইগুলা আর সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এর پیشنটের দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলি জিআইটি কমপ্লিকেশন তো খুবই ইম্পর্টেন্ট সারা ধরে ডায়রিয়া অথবা কনস্টিপেশন যেকোনো হতে পারে স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ ডেভেলপ করে এবং আপনার হচ্ছে রেনাল ইনভলভমেন্ট যেটা হয় সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস রেনাল ইনভলভমেন্ট স্ক্লেরোডার্ম রেনাল ক্রাইসিস ডেভেলপ করে খুবই ডेंजरस কমপ্লিকেশন এবং প্রচুর ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে پیشنটের चिकित्सा সিভিয়ার হেডেক প্রচুর মাথা ব্যথা ডারিং অফ ভিশন ডেভেলপ করেছে অথবা ডাবল ভিশনের হিস্ট্রি থাকতে পারে অথবা پیشنটের স্ট্রোক লাইক এপিসোড থাকতে পারে যে এমোরোসিস ফিউগাস হঠাৎ করে এক চোখে দেখতেছে না হঠাৎ করে দুই চোখে দেখতেছে না এরকম থাকতে পারে অথবা জ মানে মুভমেন্টই করতে পারতেছ না এত ব্যথা ঠিক আছে যদি এরকম একটা پیشنট আপনার কাছে আসে তো আপনি যদি এই پیشنটের যদি এখানে এইখানে হাত দিয়ে টেম্পোরাল আর্টারিটা পালপেট করতে পারে এবং টেন্ডার পান তাহলে this is until other is good temporal arteritis but giant cell arteritis a patient ta definitive diagnosis korben kibhabe temporal artery biopsy definitive specific first line ba jodi boli specific confirmatory temporal artery biopsy temporal artery biopsy korle skip lesion paoa jabe ki paoa jabe skip lesion paoa jabe eigulo porikha sb ja je kota kotha bolchi sb etar apni ki paben es er oni beshi kotha crp elevate korben temporal artery biopsy ki skip lesion paben ebong चिकित्सा 
I dose glucocorticoid. On a acute case, I'm I do methyl prednisolone in the air, Tarpraver, Tarpravice, or our prednisolone, sugar like. Okay, it's our patient dead. Like in Java, the district never check the bony protection will be supposed to use for a lactable. So, temporal arteries, it is this is large vessel vasculitis, Java, Segulash. Last topic, some of the rheumatology, tumor necrosis factor, Gula, Ek to Age, I'm a Bosilam, the PNF, tumor necrosis factor, inhibitor to a Kothabosilam. So, tumor necrosis factor. It is a pathologic topics. Their normal tumor necrosis factor is pro-inflammatory cytokine. Jara J shoko cytokine will inflammation ko promote kore. Idhar kora pro-inflammatory cytokine. Tumor necrosis factor is tara. So immune system ko pura idhar vivin action hase. Idhar macrophage ke activate, neutrophil ke activate kore kaj kore. Idhar T cell ke activate kore kaj kore. Idhar gram negative septicemia shathe jodi to. Abong gram negative septicemia the TNF tumor necrosis factor is. K mediator role play kore. Among it, era rheumatoid arthritis are K mediator. Among interleukin one energy properties, TNF tumor necrosis factor or same properties. Among other anti tumor effect as that is phospholipase activation of the way anti tumor effect as a tumor necrosis factor is a criteria gulam, a quota, a quota criteria put it in the kubi, 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 kubi important. Among TNF inhibitor, a tumor necrosis inhibitor drug, karakara, infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab. Egulus TNF inhibitor. Take a TNF inhibitor, the rheumatoid artery is strong, this blood, the Babar Gorda, so put to bring it. So inflix erotse, a root blood after the Janthu, this is a monoclonal antibody, TNF inhibitor, among monoclonal antibody, IV at IV the Deoha, Eternal Sept, Adalimumab, Golimumab. So Ermu the Adalimum monoclonal antibody, subkidness with the eye, Golimumab, subkidness with the eye. Take us an agent of Monoraka, they are a go, Usha Bushi. In a uh, empty test of a Igra, because in a producer interferon gamma release assay, a test according to the way to identify Latin TV, Latin TV assay, to identify the original now uh, reactivation of the way, Latin TV reactivation of the way. So, a hot simple body, uh, Jara, our rheumatology class, correction among us, KSB class, Tanilam, ASB class, Jara Shunatan. Air Bahir inshallah, new motor jack the question as well. Inshallah, shall we one? Shall we one of the good? Assalamu alaikum.